Hi friends, now I am Dr. Sharmila. In this video, we will talk about a dish. A typical Palakad Ayer family is a dish. This is called Molagutal. This is a vegetables and dal. It is a mild flavor. It is a dish. 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 அப்புறம் கீரை கேபேஜ் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க பட் என்னோட பிடிச்ச வேர்ஷன் வந்து வாழைத்தண்டு அதாவது பெனானா ஸ்டெம் வச்சு பண்ணுறது எனக்கு பிடிச்ச வேர்ஷன் ஸோ அதை வந்து இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்ட போகிறேன் இந்த டிஷ் வந்து பிளாண்டாக இருந்தாலும் இதுக்கு சிம்பிளாக தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு தொகையிலோ இல்லை ஒரு பச்சடியோ இருந்தால் போதும் இல்லைன்னா ஒரு ஊறுகாய் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் பட் இதோட ஐடியல் காம்பினேஷன் புளி குத்தி கறி அதையும் என்னோடய வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோவையும் பாருங்கள் இப்போ வாழைத்தண்டு மொழகூட்டல் செய்ய என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாழைத்தண்டு ஒரு சிக்ஸ் இன்ச் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க துவரம் பருப்பு ஒரு கப் துருவிய தேங்காய் அரை கப் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பும் காஞ்ச மிளகாயும் சேர்த்து நல்ல எண்ணெயில வறுத்து எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு இந்த எல்லா இன்கிரீடியன்ஸையும் வச்சு எப்படி வாழைத்தண்டு மொளகூட்டல் செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் முதல்ல பருப்பு எடுத்து குக்கர்ல வச்சு தண்ணி போட்டு அதை நல்லா குழைய வேக வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு அல்லது நாலு விசில் விட்டீங்கன்னா அந்த பருப்பு நல்ல குழைய வெந்துடும் இந்த மாதிரி அப்புறம் தேங்காய் சீரகம் வறுத்து வச்சிருக்கிற உளுத்த பருப்பு காஞ்ச மிளகா இது நான்கு பொருட்களையும் சேர்த்து நாம அரைச்சிக்க போறோம் லேசா தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்டா அரைச்சிக்கோங்க தேங்காவையும் சீரகத்தையும் நம்ம வதக்க வேண்டாம் வெறும் உளுந்த பருப்பையும் காஞ்ச மிளகாயை மட்டும் வதக்கினா போதும் வாழைத்தண்டை நல்லா கிளீன் பண்ணி அது வந்து நல்ல பொடியாக நறுக்கிக்கணும் வாழைத்தண்டில் வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ ஜீர்ண சக்திக்கு ரொம்ப நல்லது அசிடிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வாழைத்தண்டு வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் அதை ரெகுலராக சாப்பிட்லாம் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கிறவங்க வாழைத்தண்டு நிறைய சாப்பிட்லாம் இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தி ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் இப்போ அந்த வாழைத்தண்டை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு பொடி பொடியாக நறுக்கணும் நறுக்கிய வாழைத்தண்டை வந்து ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்துட்டு அந்த வாட்டரில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வாழைத்தண்டு சீக்கிரம் கலர் மாறிடும் கருத்து போயிடும் அது கருத்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சுட்டு அதில் போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் மில்க் அதாவது மோர் வந்து சேர்க்க போகிறோம் இந்த மோர் சேர்க்கறதுனால அந்த கலர் வந்து மாறாது அது கருத்து போகாது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஃபைனாக ஸ்லைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு இந்த மாதிரி ஃபைனாக ஸ்லைஸ் பண்ணால் வாழைத்தண்டு மொளகூட்டல் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வாழைத்தண்டை நறுக்கும் போதே பார்த்துருப்பீங்க அதில் நிறைய நார் இருக்கும் ஃபைபர் ஜாஸ்தி இருக்கும் அந்த எக்ஸஸ் ஃபைபர் எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம வீட்டில் வழக்கமாக அந்த கார அப்போ சுடும்போது அதுக்கு ஒரு குச்சி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒன்று அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம நறுக்க யூஸ் பண்ண கத்தி முனையாலேயே அந்த வாழைத்தண்டை நல்லா கிளறி விட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த எக்ஸஸ் ஃபைபர் அந்த நார்லாம் வந்து அந்த நைஃபோடு ஒட்டிட்டு அப்படியே வெளியில் வந்துடும் ஸோ அந்த எக்ஸஸ் நார்லாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருக்கேன் இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சு அடுப்பை ஏற்றிக்கங்க அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் தண்ணீர் சேர்த்து நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற வாழைத்தண்டை அதில் சேர்க்க போகிறோம் லேசாக அந்த வாழைத்தண்டு முங்குற அளவுக்கு தண்ணி விட்டால் போதும் அந்த தண்ணிலேயே அந்த வாழைத்தண்டு நல்லா குக் ஆகிடும் தேவையான மஞ்சள் தூள் 
இந்த வாழைத்தண்டோட நம்ம பருப்பும் அந்த கர அரைச்சி வச்சிருக்க மிக்சரும் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் அதையும் அனுசரித்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கிளறிட்டு இப்போ இதை மூடி வைக்க போகிறோம் அந்த வாழைத்தண்டு நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ வெந்த வாழைத்தண்டில் நாம் வேக வச்சுருக்கிற அந்த பருப்பை சேர்க்க போகிறோம் துவரம்பருப்பை நல்லா குழைய வேக வச்சுருக்கோம் அதை வாழைத்தண்டில் சேர்த்துருக்கோம் இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த விழுது தேங்காய் சீரகம் உளுத்த பருப்பும் காஞ்ச மிளகாயும் வறுத்து அந்த தேங்காய் சீரகம் பச்சையாக எடுத்துகிட்டு அதோடு சேர்த்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த விழுதை இப்போது இந்த மிக்சரோட சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டு நமக்கு என்ன கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் திக்காக இருந்ததுன்னா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அது நல்லா கொதிச்சு வருது நல்ல கொதி வந்தோடனே அதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இது மேலே தாளித்து ஊற்ற போகிறோம் தாளிக்கிறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பொதுவாகவே கேரளா டிஷ்ஷஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகம் தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதோடைய டேஸ்ட்டே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதோடைய மனமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த எண்ணெய் நல்லா சுட்டதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு போட போகிறோம் கடுகு நல்லா வெடித்த உடனே ஒரு அரை டீஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு சேர்க்க போகிறோம் கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ உளுந்த பருப்பை சேர்த்துட்டோம் உளுந்த பருப்பு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆகணும் அப்போது கருவேப்பில் கொஞ்சம் கிள்ளி போட போகிறோம் அந்த கருவேப்பிலையும் நல்லா பொறிஞ்ச உடனே தாளித்ததை எடுத்து அந்த மொளகூட்டலில் சேர்க்க போகிறோம் இந்த தேங்காய் எண்ணெயும் தாளித்ததோடையும் வாசனை தான் அந்த மொளகூட்டலுக்கே வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இது வந்து நீங்கள் தாளித்ததை சேர்த்த உடனே அதை நல்லா கிளறி விட்டுறாதீங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் அது கிளறினா போதும் அது வரைக்கும் அது மேலேயே இருக்கட்டும் சுவையான வாழைத்தண்டு முளகூட்டல் தயார் எங்கள் சேனலில் வர ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க தேங்க்யூ